chapter 4 tick 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 so in the part 3 class la nama enna therinjikka porom appdi nu pathinga 24 hours clock pathi therinjikka porom to tune miss the train to tune appindra paaye train ah miss pannitan so eppadi miss pannitan appindra da nama therinjikkalam to tune school had closed for the summer holidays கோடை விடுமுறைக்காக டுட்டூனோட ஸ்கூல் மூடப்பட்டது ஹி வென் டு ஹிஸ் கிராண்ட் மாஸ் பிளேஸ் ஸோ அந்த ஹாலிடேல டுட்டூன் என்ன பண்றான் அவனோட பாட்டி வீட்டுக்கு போறான் ஹீ மெட் அ லாட் ஆஃப் ஹிஸ் கசன்ஸ் தேர் அங்க போய் அவனோட கசன்ஸ் எல்லாரையும் மீட் பண்றான் ஹி வாஸ் என்ஜாயிங் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் டிட் வாண்ட் டு கோ பேக் ஹோம் அவனுக்கு அங்க இருக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு அவனுக்கு வீட்டுக்கு திரும்ப போக ஆசையே இல்லை அதுக்கு அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க டு டூன் பேக் யுவர் பேக் த ட்ரைன் லீவ்ஸ் அட் ஃபைவ் தேர்ட்டி இன் தி ஈவினிங் டு டூன் உன்னோட பேக பேக் பண்ண இன்னைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு ட்ரெயினுக்கு நம்ம ஊருக்கு போறோம் அப்படின்ற மாதிரி அம்மா சொல்றாங்க அதை கேட்ட உடனே டு டூன் என்ன சொல்றான் ஓ நோ வி ஆர் கோயிங் பேக் சோசும் ஏமா சீக்கிரமே ஊருக்கு போறோம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறான் ஐ விஷ் வி மிஸ் அவர் ட்ரெயின் The train I miss on the train. I'm going to tell you. To tune and his parents reach the station at 5.15. But guess what? They had actually missed the train. To tune and his parents. So, if you look at the train station, it's 5.15. But that's why the train is missed. Why? Why? உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுதா எஸ் என்னால முடியுது நீங்களும் யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்றது மார்னிங்கை வந்து குறிக்குது ஈவினிங் கிடையாது ரயில்வே டைமிங்கில் வந்து வேற மாதிரியான டைமிங் ஃபார்மட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அது என்ன அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இதை பார்த்த உடனே டுட்டூனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஏன்னா ட்ரெயினை அவன் நினைச்சபடி மிஸ் பண்ணிட்டான் குறே தட் மீன்ஸ் ஐ ஆம் நாட் கோயிங் பேக் டுடே ஏ ஜாலி நான் இன்னைக்கு ஊருக்கு போகல அப்படின்ற மாதிரி கத்துறான் கேன் யூ கெஸ் வாய் தே மிஸ் தி ட்ரெயின் ஸோ அதுதான் ரீசன் ஏற்கனவே சொன்னபடி ரயில்வே டைமிங்ல வேற விதமான டைமிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்றது மார்னிங்க தான் குறிக்குதே தவிர அது ஈவினிங் டைம் ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ ரயில்வே டைமிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ரீசன் ஆக்சுவலி தி ட்ரெயின் ஹேட் லெப்ட் அட் ஃபைவ் தேர்ட்டி இன் தி மார்னிங் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி காலையில அஞ்சரை மணிக்கே ட்ரெயின் போயிடுச்சு டு டூன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வேர் அப்செட் டு டூனோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கவலையா இருக்காங்க வி ஆஸ்க் தி ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்ட்ட போய் கேட்கறாங்க அவர் டிக்கெட் சேஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி எங்க டிக்கெட்ல ஃபைவ் தேர்ட்டி தானே போட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அப்பா போய் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட கேட்குறாரு அதுக்கு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் என்ன சொல்கிறாரு பட் சார் திஸ் மீன்ஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி இன் தி மார்னிங் ஸோ இந்த டிக்கெட் பார்த்தீங்களா ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்றது மார்னிங்கை குறிக்குது காலை பொழுதை குறிக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சொல்கிறார் தான் அவர் யோசிக்கிறார் ஓ எஸ் ஹவு குட் ஐ ஃபர் தட் ஆமாம்ல நான் எப்படி மறந்தேன் தி ரயில்வேஸ் வில் ரைட் செவன்டீன் தேர்ட்டி For 5.30 in the evening. So, how do you take the ticket to the ticket? Timing. Sandra, Anjira, Manina. 17.30. How do you take the ticket to the ticket? 5.30. How do you take the ticket to the ticket? So, 17.30 is the evening. 5.30 is the morning 5.30. So, how do you take the ticket to the ticket? So, how do you take the ticket to the ticket? Then, you take the ticket to the ticket. Why? 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 Because, they use a 24 hour clock adavadu railway station airport so indha maadhiri edangal la vandu paathina namma use pandra clock maadhiri 12 hours clock ah vandu use panna maatanga they use 24 hours clock so inga irukku paathinga so indha picture la kuduthiruka da 24 hours clock so inga vandu paathina 1 la irundhu 24 varaikum readings vandu irukum so indha maadhiri 12 varaikum irundha kuda adula 1 ku exact ah 13 irukum 2 ku exact ah 14 irukum so indha maadhiri represent pannirupanga 
ஸோ இதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளாக் லுக் அட் திஸ் ஷார்ட் இட் டெல்ஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யுவர் வாட்ச் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக் இந்த சார்ட்டை வந்து பாருங்க நம்மளோட நார்மல் வாட்சுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்து இந்த டேபிள் நமக்கு வந்து சொல்லும் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இட் இதுல எதை கம்ப்ளீட் பண்ணலையோ அதையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இந்த டேபிள் பார்க்கலாமா அதாவது இப்போ உங்க வாட்ச்ல டைம் பை யுவர் வாட்ச் உங்க வாட்ச்ல டுவெல் ஹவர்ஸ் தானே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதனால டுவெல் ஹவர்ஸ் கிளாக் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுவே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஓ கிளாக் இன் தி ஆஃப்டர்நூன் அதாவது பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் தானே ஒன்று வரும் ஸோ கிளாக் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று வருது அதாவது நூன் இப்போ நூன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மத்தியானம் ஒரு மணினா அதை ரயில்வே டைமிங் அப்படி இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக்ல எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நூனுக்கு அப்புறம் டுவெல்ல வந்து டிஃபால்ட்டா வச்சுக்கணும் என்ன டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்க ஒன் கொடுத்துருக்காங்களா டுவெல்லோட ஒன்னை வந்து சேர்க்கணும் டுவெல்லோட ஒன்னை சேர்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் வந்து கிடைக்குமா ஸோ தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பாருங்க டூ ஓ கிளாக் இன் தி ஆஃப்டர்நூன் ஸோ இங்கேயும் மதியம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டுவெல்லோட டூ ஆட் பண்ணணுமா ஸோ டுவெல்லோட டூவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் கிடைக்குமா ஸோ ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் அடுத்து த்ரீ ஓ கிளாக் இன் தி ஆஃப்டர்நூன் இங்கேயும் ஆஃப்டர்நூன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால டுவெல்லோட த்ரீ ஆட் பண்ணணுமா டுவெல் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு வாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் மத்தியானம் மூணு மணினா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளாக் படி அது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் சரிங்களா அடுத்து த்ரீ தேர்ட்டி இன் தி ஆஃப்டர்நூன் இங்கேயும் ஆஃப்டர்நூன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டுவெல்லோட த்ரீ தேர்ட்டிய ஆட் பண்ணணும் ஸோ டுவெல்லோட த்ரீ தேர்ட்டிய ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி வந்து கிடைக்குமா ஸோ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இன் தி ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இன் தி ஈவினிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் இது கொடுத்திருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் டுவெல்லோட சேர்த்துடணும் ஸோ டுவெல் பிளஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் அடுத்து நைன் ஓ கிளாக் இன் தி ஈவினிங் இங்க ஈவினிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஈவினிங் கொடுத்திருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் டுவெல்லோட ஆட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிளாக்ஸ்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா டுவெல்லோட ஆட் பண்ணணும் டுவெல் பிளஸ் நைன் என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து கிடைக்குமா டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவர்ஸ் அடுத்து டுவெல் ஓ கிளாக் அட் மிட் நைட் ஸோ ஈவினிங் அப்படியே முடியுது முடிஞ்சு திரும்ப நடு ராத்திரி வருதா ஸோ டுவெல் ஓ கிளாக் இன் தி மிட் நைட்னா டுவெல்லோட டுவெல் சேர்க்கணும் டுவெல்லோட டுவெல் சேர்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து கிடைக்குமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸோ எக்ஸாக்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கிடைச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் அதாவது டுவெல்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒன் ஏஎம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் ஏஎம் எப்படி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒன் ஓ கிளாக் அப்படின்ற மாதிரி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதாவது ஒன் ஹவர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நம்ம ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நவ் கேன் யூ டெல் Why a 24 hour clock is called so? ஏ இந்த கிளாக்க நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக் அப்படின்ற மாதிரி ரெஃபர் பண்றோம் ஒரு நாள் ஒன் டே அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நாள்ல டோட்டலா எத்தனை மணி நேரம் இருக்கு அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு ஒன் டே இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸையும் கம்ப்ளீட்டா இந்த கிளாக் ரெஃபர் பண்றதுனால இந்த கிளாக்க நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் சப்போஸ் எ ட்ரெயின் லீவ் அட் எயிட் தேர்ட்டி அட் நைட் 
இப்போ ஒரு ட்ரெயின் எயிட் தேர்ட்டி நைட் டைம்ல புறப்படுது அப்படின்னா அப்படின்னா அந்த டைமிங்க ரயில்வே டிக்கெட்ல எப்படி நோட் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது ட்வெல்லோட எயிட் தேர்ட்டிய ஆட் பண்ணீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி வந்து கிடைக்குமா ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க இப்படிதான் ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்களே தவிர எயிட் தேர்ட்டின்னு ரெஃபர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஸோ எயிட் தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்து போட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து மார்னிங்க தான் குறிக்குது ஈவினிங் வந்து கிடையாது ஸோ இது வந்து மார்னிங் டைமிங் சரிங்களா இதை நினை வச்சுக்கோங்க இன் அ டுவெல் ஹவ் ஓ கிளாக் ஈச் டைம் கம்ஸ் ட்வைஸ் இன் அ டே ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டி இன் தி மார்னிங் தட் இஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம் ஃபைவ் தேர்ட்டி இன் தி ஈவினிங் தட் இஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் அதாவது பன்னெண்டு மணி நேரம் கிளாக் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை வரும் ஒரு நாளைக்கு இதை என்ன வச்சுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக்ல தான் அதாவது ஒவ்வொரு டைமிங்கும் ஒரே தடவை வரும் டுவெல் ஹவர் கிளாக் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் ரெண்டு தடவை வரும் ஒரு நாளைக்கு எப்படி இப்போ மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்ற டைம் வந்திருக்கா அதே மாதிரி ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்ற டைம் வந்திருக்கா ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்றது ஒரே டைம் தான் ஆனா இங்க மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சு ஸோ மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிய எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம் ஏஎம் அப்படின்றது ஆன்டி மெரிடியன் அதே மாதிரி ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் அப்படின்றது போஸ்ட் மெரிடியன் ஸோ இது வந்து ஈவினிங் டைம் வந்து குறிக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை நினை வச்சுக்கணும் ஃபைவ் தேர்ட்டி இன் தி மார்னிங்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் ஃபைவ் தேர்ட்டி இன் தி ஈவினிங்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் இதே மாதிரி இப்போ ஒன் இன் தி மார்னிங்னா ஒன் ஏஎம் அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் ஒன் ஏஎம் அதே மாதிரி ஒன் அட் நூனு மதியம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதை எப்படி சொல்லணும் அதாவது ஒன் பிஎம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ இதையும் நினை வச்சுக்கோம் வாட் அபவுட் டுவெல் தேர்ட்டி இன் தி ஆஃப்டர்நூன் இப்போ ஆஃப்டர்நூன் கொடுத்துருக்காங்க இங்க பார்த்த மாதிரி தான் மார்னிங் ஈவினிங் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தாச்சு டுவெல் தேர்ட்டி இன் தி ஆஃப்டர்நூன் மதியம் பன்னெண்டரை ஸோ இந்த டைமிங்க நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அதாவது டுவெல் தேர்ட்டி பிஎம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் பிஎம் அப்படின்றது போஸ்ட் மெரிடியன் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல அப்படின்னாலே நம்ம பிஎம் மூலமா தான் ரெஃபர் பண்ணணும் ஸோ பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அதாவது காலையில பதினோரு மணி இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இதை வந்து ஏஎம் மூலமா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு அப்புறம் வர எந்த ஒரு டைமிங்கையும் பிஎம் மூலமா தான் ரெஃபர் பண்ணணும் சரிங்களா நினைவு தட் இஸ் டுவெல் தேர்ட்டி பிஎம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டுவெல் தேர்ட்டி பிஎம் ஆஃப்டர் டுவெல் ஓ கிளாக் அட் நூன் பி யூஸ் பிஎம் டில் மிட் நைட் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நூன் பன்னெண்டு மணி ஸோ இதுக்கு அப்புறம் இருக்க டைமிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஎம் வந்து போடணும் சரிங்களா ஸோ இந்த பிஎம் எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் அதாவது மிட் நைட் நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் சரிங்களா அடுத்து மிட் நைட்ல இருந்து மிட் நைட் பன்னெண்டு மணியில இருந்து நூன் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஎம் அப்படின்ற டைமிங் வந்து கண்டினியூ ஆகும் சரிங்களா இதை நினை வச்சுக்கோ யூ மஸ்ட் ஹாவ் நோட்டட் தி டைம் ஆஃப் சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் சூரியன் உதிக்கிறது சூரியன் மறையிறது இந்த ரெண்டு டைமிங்கையும் நீங்க நோட் பண்ணிருப்பீங்க ரைட் ஷியோர் யூசிங் ஏஎம் அண்ட் பிஎம் ஏஎம் அண்ட் பிஎம் இதை யூஸ் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணி அந்த டைமிங்க நம்ம எடுத்தெழுதணும் எடுத்தெழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆஃப் சன்ரைஸ் சூரியன் எத்தனை மணிக்கு வந்து உதிக்கும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன் மார்னிங் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மிட் நைட் நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணியில இருந்து அடுத்த நாள் நூன் வரைக்கும் அதாவது மதியம் வரைக்கும் இதுக்கு எடப்பட்ட டைமிங்ஸ நம்ம எப்படி வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஏஎம் மூலமா ரெஃபர் பண்ணுவோம் 
சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன் தி மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள தானே வருது ஸோ அதனால நம்ம சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் அப்படின்ற மாதிரி ரெஃபர் பண்ணணும் அடுத்து டைம் ஆஃப் சன்செட் சூரியன் இப்போ அஞ்சு ஐம்பதுக்கு மறையுது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இன் ஈவினிங் நூன்ல இருந்து அதாவது மதியம் பன்னெண்டு மணில இருந்து நடுராத்திரி அதாவது மிட் நைட் நடுராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் டைமிங்ஸ பிஎம் மூலமா ரெஃபர் பண்ணுவோமா ஸோ அதனால ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பிஎம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்தெழுது சரிங்களா வேர் ஹாவ் யூ சீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக் பீயிங் யூஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக்க எங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் அடுத்து ஏர்போர்ட்ல பார்க்க முடியும் ஏர்போர்ட்ல யூஸ் ஏர்போர்ட் அண்ட் ஈவன் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் 